வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீட்லேயே பன்னீர் பீஸா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நமக்கு செய்ய போகிறது வந்து பீஸாவோட அடிபாகம் அதுக்கு தேவைப்படுறது என்னென்னா முக்கியமாக மைதா மாவு ஏன்னா மைதாவில் தான் வந்து அந்த பீஸாவோட பேஸ் செய்வோம் அந்த கீழே அடிபாகம் இருக்கு இல்லையா நான் இப்போ வந்து மூணு கப் மைதா எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டு பீஸா தாராளமாக செய்யலாம் ஸோ மூணு கப்பு நான் மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சமாக சர்க்கரை ரொம்ப கம்மியாக அப்படிலாம் ரொம்ப ஸ்வீட் ஆயிரும் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் உப்பும் சர்க்கரையும் கலக்கிற அளவுக்கு மட்டும் லைட்டாக கலந்துட்டு மிதமான சூட்டில் தண்ணி எடுத்துக்கணும் இது என்னென்னா நம்ம ஈஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அது இப்போ மாவு வந்து புளிக்கிறதுக்காக இருக்குது ஈஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை கலக்க போகிறோம் அதுக்காக மிதமான சூட்டில் தண்ணி ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்தாலும் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகாது ரொம்ப சூடாக இருந்தாலும் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகாது அதனால் ரொம்ப மிதமான சூட்டில் தண்ணி ஒரு ஸ்பூனுக்கிட்ட நான் வந்து ஈஸ்ட் சேர்க்குறேன் இப்போல்லாம் எல்லா கடைகளிலுமே நார்மலாகவே ஈஸ்ட் கிடைக்குது இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட்டு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மிதமான சூடாக இருக்கணும் ரொம்ப சூடாகவோ இல்லை ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது அதை வந்து நம்ம இப்போ மாவோட கலந்துடலாம் மூணு கப் மைதா மாவுக்கு நான் ஒரு கப் வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஈஸ்ட் கலந்து தண்ணி பத்தாத பட்சத்தில் சும்மா கொஞ்சோன்னு மட்டும் தண்ணி தெளிச்சிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதுதான் அளவு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இப்போதைக்கு பிசைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா திரும்ப நம்ம வந்து நல்லாவே பிசையணும் அதுக்கு நமக்கு பவுல் பெருசாக இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் டேபிள்லையோ இல்லை சமையல் மேடையிலையோ கொஞ்சோண்டு மாவு எடுத்துகிட்டு பிசையலாம் இது கண்டிப்பாக குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது நம்ம நல்லா பிசையணும் அப்போ வந்து நமக்கு பீஸா நல்லா வரும் நான் கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நான் இதை பிசைஞ்சிருக்கேன் ஸோ மாவோட பதம் நம்ம இனிஷியலாக இருந்ததுக்கும் இப்போதைக்குமே நமக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த மாவு வந்து நம்ம எப்படியும் குறைச்சலாக குறைச்சலாக நம்ம நாற்பது நிமிஷமாவது வச்சாதான் அந்த ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி மாவு வந்து நல்லா புளிச்சு மேலே வரும் கொஞ்சோண்டு ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் அந்த மாவு மட்டும் மேலே லைட்டாக வச்சுட்டு ஆலிவ் ஆயிலோடு சேர்த்து நம்ம இதை கவர் பண்ணிடலாம் காத்து காற்று போகாத அளவுக்கு நம்ம இதை கவர் பண்ணணும் பிளாஸ்டிக் ஷீட் வச்சு கவர் பண்ணாலும் ஓகே தான் இல்லை நல்ல கனமான துணி வச்சு கவர் பண்ணாலும் ஓகே தான் நான் இப்போ இந்த ரேப் இருக்குது அதை வச்சு நான் இப்போ கவர் பண்ணி வச்சிட்றேன் நான் கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து ஒரு நாற்பது நிமிஷம் வைக்க போகிறேன் இதை அவ்வளோதான் இதை அப்படியே நம்ம வச்சிடலாம் பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து பன்னீர் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் பன்னீர் மசாலாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கலாம் வெந்நீரில் வந்து தக்காளியை வேக போட போகிறோம் ஸோ தக்காளி முழுகிற அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் தக்காளி நல் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் வெந்துச்சுனாலே மேலே இருக்க தோல்லாம் வந்து நீங்கி வந்துடும் அதுதான் கரெக்டான பதம் தோல் நீங்கி வந்துருச்சுனாலே தக்காளி வந்து வெந்துருச்சு நம்ம அதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து வெயிட் பண்ணிவிட்டு எடுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போவே தக்காளி அந்த தோல்லாம் வெளில வந்துருச்சு இல்லையா அதுதான் கரெக்டான பதம் அது வந்துருச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம் நல்லா நல்லா தோல்லாம் நீங்கி நல்லா வந்துருச்சு போதும் இதோட நிப்பாட்டியலாம் நம்ம இதை நம்ம ஆற வச்சு அரைச்சி எடுக்கணும் அடுத்தது நம்ம மசாலா செய்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் இது எல்லாமே அரைக்க போகிறோம் வெங்காயம் பட்டை மிளகா அப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் பிரிஞ்சு லீஃப் கொஞ்சம் பட்டை கொஞ்சம் அந்த பாக்கி மசாலா எல்லாமே ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாமே வறுத்துட்டு அரைக்க போகிறோம் அப்புறம் நம்ம வந்து காரத்துக்கு கொஞ்சோண்டு பெப்பர் கொஞ்சோண்டு முழு கொத்தமல்லி அப்புறம் வந்து சோம்பு பள்ளி எண் சூடானோன்னா எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இது எல்லாத்தையுமே வதக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலாவை போட்டுட்டு அந்த வாடை வர வரைக்கும் கருகிடக்கூடாது லைட்டாக செவக்கணும் அவ்வளோதான் லைட்டாக அந்த செவந்தோன்னே திரும்ப நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பட்டை மிளகா போட்டுக்கலாம் நான் மூணு பட்டை மிளகா போட்டிருக்கேன் இந்த பாக்கி இருக்கிற மூணு மசாலாவே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் இதுவும் வந்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் 
கொத்தமல்லி ரொம்ப சேர்த்தோன்னா சப்பாத்தியோட சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மசாலா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் பீஸாவில் சேர்ப்பு சேர்க்குறப்போ க மசாலாலாம் நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயத்தையும் வதக்கிடலாம் வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கணும்னு தேவையில்லை ஓரளவுக்கு பெருசு பெருசாக இருந்தாலே போதும் ஏன்னா நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வதக்கிட்டு திரும்ப நம்ம மிக்சியில் வந்து அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் பெருசு பெருசாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல செவந்து வந்தோன்னா நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடலாம் நல்லா ஆறணும் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதனால் இதை வந்து ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் வந்து நீங்கள் நல்ல மையாக அரைக்கணும் இதை அதனால் ஆறணுன்னு அரையலாம் இப்போது திரும்ப நம்ம கல்லை பற்ற வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு நெய் விடலாம் இது எதுக்குனா பனீரை வந்து நான் சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக நான் அரிக்கிருக்கேன் அந்த பனீரை வந்து வதக்கி எடுக்க போகிறோம் நேராக பச்சையாகவே போடலாம் ஆனால் வதக்கி எடுத்து நெய்யில் கொஞ்சோண்டு வதக்கி எடுத்து போட்டோம்னா அந்த செவந்துரும் இல்லையா பன்னீர் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பீஸாவில் ஸோ அதனால் கொஞ்சோண்டு நெய் விட்டு பனீர் மட்டும் நான் வறுக்கிறேன் இது தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அது ஓரளவுக்கு வதங்கினோன்னே இப்போ கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டுட்டு இப்போ திரும்ப எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு மட்டும் நான் சேர்க்குறேன் மசாலாவாக அரைக்கலை அதை நான் அப்படியே சின்ன சின்னதாக நறுக்கி இஞ்சி பூண்டு மட்டும் சேர்க்குறேன் ஓரளவுக்கு நல்லா செவந்து வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதாவது ரெண்டு தக்காளி முன்னாடியே வேக வச்சு எடுத்து தோல் நீக்கிட்டு அரைச்சிருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் டொமேட்டோ பியூரி அவ்வளோதான் இது எல்லா இடத்துலையும் டொமேட்டோ பியூரி சேர்க்குறேன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவ்வளோதான் நம்ம வீட்லேயே இதை செஞ்சிடலாம் இது லைட்டாக வதங்கட்டும் ஓரளவுக்கு அந்த பச்சை வாடை போகுனதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே வேக வச்சுட்டோம் லைட்டாக பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயம் கரம் மசாலா எல்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு லைட்டாக வதங்கினா போதும் காரம் பத்தலை அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் சேர்க்குறனால கலரும் நல்லா கிடைக்கும் வாசனை பத்தலைன்னா கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தூள் கூட இந்த இடத்துல சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூளும் கொத்தமல்லி தூளும் சேர்க்குறேன் மசாலாக்காக மாவில் ஏற்கனவே நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து மசாலாக்காவை மட்டும்தான் உப்பு சேர்க்குறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த பீஸாவை மேலே டாப்பிங் நீங்கள் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் வெறும் சீஸ் மட்டும் வெறும் காய்கறி மட்டும் சேர்த்தாலும் போதும் பன்னீர் இருக்கிறதுனால நம்ம பன்னீர் செய்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம மத்தியானம் பன்னீர் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா நைட்டுக்கு பீஸா செய்கிறப்போ அந்த மத்தியானம் செஞ்சதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சிருக்கேன் இல்லையா பன்னீரை அதை சேர்த்துக்கலாம் இதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப் பன்னீர் வந்து இதில் சேர்த்து நம்ம கலக்கிட்டோம்னா முடிஞ்சுது அவ்வளோதான் பன்னீர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி இப்போ மாவு நல்லா உப்பி வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது வந்து முன்னாடி அதுக்கு மேலே இருக்கிறது அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சாஃப்டாக இருக்கும் மாவு இப்போது நம்ம அரை மணி நேரம் வச்சதுக்கே நமக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு இல்லையா இதுவே இப்போ ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ வச்சோன்னா ரொம்ப நல்லா வரும் பீஸா வந்து நமக்கு ரெண்டு வகையாக கிடைக்கும் ஒன்று வந்து அடி தடிமமாக இருக்கிறது திக் கிரஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து பிஸ்கெட் மாதிரி தின்னாக இருக்கிறது அது வந்து தின் கிரஸ்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ வந்து அடி தடிமமாக இருக்கிறத வந்து திக் கிரஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போது மாவை கொஞ்சம் லைட்டாக மறுபடியும் ஒரு தடவை பேசஞ்சிக்கலாம் நம்ம ரெண்டு பீஸாக செய்யலாம் இல்லையா அதனால் சரிசமமாக மாவை பிரிச்சுக்கிறேன் நான் ஸோ அந்த ரெண்டு மாவையுமே நல்லா உருட்டிட்டு இதை மாவு உருட்டுறோம் இல்லையா இதை திரும்ப நீங்கள் இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சக்கூடிய ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக வரும் பயங்கரமாக இல்லை நம்ம அவசரமாக செய்கிறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம நேரடியாக செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் டைம் கிடச்சா இதை நம்ம திரும்ப இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சோம்னா ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் மாவோட ஒரு பகுதி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து கையால் தான் செய்ய போகிறோம் நமக்கு சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு உருட்டி அதெல்லாம் செய்ய போகிறது இல்லை கையால் தான் செய்ய போகிறோம் பீஸாவை வந்து நம்ம எதில் பேக் பண்ண போகிறோங்கிற அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இதை செஞ்சுக்கலாம் ஓரெல்லாம் மட்டும் கொஞ்சம் தடிமமாக இருந்தால் ஓகே தான் 
ஸோ இப்போ நான் இந்த அளவு தான் எடுத்திருக்கேன் இதில் தான் செய்ய போகிறேன் இப்போ நம்ம வந்து கீழே இது வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த ட்ரேலை மாவு போடலாம் இல்லைனா ரவை போடலாம் நான் இதில் ரவை தான் சேர்க்குறேன் ரவை சேர்த்தோம்னா எடுக்கிறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக வரும் அதனால் ரவை சேர்த்துட்டு இந்த பீஸா பேஸை வந்து அந்த ட்ரேலை வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பனீர் இல்லாமல் அந்த மசாலா இருக்குது இல்லையா அதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு லேயராக அப்போ அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம சீஸ் சேர்த்துட்டு திரும்ப நம்ம பனீரை லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சீஸ் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் எத்தனை லேயர் வேணாலும் நம்ம சீஸ் சேர்க்கலாம் ஸோ சீஸ் சேர்த்துட்டு கடைசியாக அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பனீர் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறமும் நான் கொஞ்சோண்டு சீஸ் சேர்க்குறேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம பேக் பண்ணி வர்றப்போ மேலே கொஞ்சம் சீஸ் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது மேலே நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் கேப்சிகம் நல்லாயிருக்கும் ஆனியன் நல்லாயிருக்கும் கேப்சிகம் இல்லை அதனால் நான் ஆனியன் மட்டும் தான் சேர்க்குறேன் இப்போது ஸோ நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட பதினெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஃபுல் இரநூத்தி நாற்பது டிகிரியில் வச்சு நான் குக் பேக் பண்ணியிருக்கேன் இதை அமேசிங் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது இது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா திக்கஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செம்ம சாஃப்டாக வரும் இது ஸோ அதை எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவ்வளோதான் ஹோம் மேட் பீஸா நம்ம இப்போ வந்து இன்னொரு மெத்தட் பார்க்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தின் கிரஸ்ட்டு அதாவது மெ அடிப்பாகம் வந்து ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்னொரு பகுதி எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு உருட்டிக்கலாம் நான் இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக செய்ய போகிறேன் அதனால் சப்பாத்தி வச்சுட்டு மெல்லிஸாக நமக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு மெல்லிஸாக வேணுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம மெல்லிஸாக தேய்ச்சிக்கலாம் நான் இது வந்து என்னோடய ட்ரே வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப் அதனால் நான் ரெக்டாங்கிளாக செஞ்சுருக்கேன் அதே மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரவா சேர்த்துருக்கேன் கீழே ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ அதே ப்ராசஸ் தான் முன்னாடி செஞ்ச மாதிரியே மசாலாவை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு லேயரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சீஸ் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பனீர் அதுக்கு மேலே வச்சிடலாம் இதில் அடிஷ்னலாக நான் சேர்க்கறது வந்து துளசி துளசி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் அந்த வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் கடைசியாக வந்து நான் துளசி மட்டும் அங்கேயும் இங்கேயும் நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வந்து நான் இதை பேக் பண்ண போகிறேன் வீட்டில் பேக் பண்ணோன்னா ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து மனமணக்கும் வீடே தின் கிரஸ் சாப்பிட்றதுக்கு சூடாக சாப்பிட்ணும் சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க வீட்டில் செய்கிற பீஸா எப்போவுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு டிஷ்ஷோடு பார்க்கலாம் பாய்